我介绍一下，大家好，我来自江苏淮安，是清江母唐话非遗传承人。大家好。我也来自江苏淮安，我叫戴瑞，我是清江府唐话第四代非遗传承人。嗯，欢迎二位啊！小时候这个逛庙会的时候，我们最喜欢看的就是什么那个唐人啊、唐画儿。那给我们介绍介绍你们的那个唐画，和我们平时的了解有什么不一样的地方？咱们清江府唐话。在这个普通的唐话基础上啊，我们融合了剪纸、皮影，还有现代雕刻的手法。它既是哎可以吃的小食物，看起来呢也像一个工艺品一样、艺术品一样。啊，我祖上啊就是做唐画的，传到我这代呢已经第三代了。我十七岁时候就开始从这个。老家哇、啊，我们这个淮安这个农村，到这个市里面做唐画。嗯，那时候刚到学校的时候，只要摊子一摆下来，就是很多小朋友围上来。啊，每天呢收入呢十几块钱是没问题的。当时的工人工资也就几十块钱。对，光凭想象还想象不出来咱们这个清江浦唐画的魅力。这样，咱们现场展示一下。终于可以吃了吧？人家只是看呢。哎，鸡可以吃也可以看，你看啊。哦哟，你看这工艺。哇。大闸蟹和龙虾，你看。这太壮观了啊！孔雀。什么孔雀？龙凤。成祥。啊。后面还有个关公耍大刀。这个厉害了啊！这直升机的翅膀，拿着这个风扇一吹，还能转。好厉害！这还有一个呢，非常精彩的作品，越战越勇。耶！还有一个我的头像，但是我这脸上怎么还做出那种那个天然玉石般的那种裂纹？这是怎么做出来的？那是皱纹儿，还如玉石般，可劲给自己整的，这就是褶子。怎么把褶子都给刻出来了？真实啊！这是琉璃脸。特别帅，琉璃脸。对。<笑>那这个问一下老师了哈，那比如说这个《龙凤呈祥》，这两幅作品要创作要多长时间？凤凰要十五分钟，十五分钟就能做出来，嗯、能十分钟，因为我这离得近哈，能看见他那个拉丝儿，所以他就不应该是这个唐江倒到一个模具里边一次成型的。对，现场手工做的。哇哦，可以。我看今天现场呢还有一些道具挺有意思的哈。咱们可不可以现场创作？可以，可以。关灵了。哎呀，太好了！你转一个。终于到我吃了。你转一个，转到哪儿，就给你做一个什么造型。太好了呀！我们小时候就是这样子的。哎，对对对。转到然后吃什么？想起我们小时候在庙会玩了。对。喜欢什么小动物？希望我弄一个飞马。飞马。飞马。好，走你。哎，来来来来来，哎哎哎，心想事成，心想事成。今天咱俩关联在就拜师学艺啊，关键是我是觉得那个马的翅膀特别的漂亮，嗯嗯，所以特别想看看翅膀是怎么做出来的。其实我们做这个唐画呢，速度还是比较快的，咱们手艺人就是和时间进行赛跑，咱们赚钱呢，也就是那几天，每逢咱们这个节假日，要求在有限的时间内。哎，创作出最好的作品。哇哦！哎呦，这个马的鬃毛马上做出来了啊！哇哦！哇哦！哎呀，这个这个太精巧了，它有的时候能出一根线有时候出两根线。所以为什么是手艺人呢？为什么是这个非遗的传承人？看似简单，这都是下了苦功的。哦，随时还要调整这个麦芽糖的温度。老师，这个后腿是不是短了一点？它是一个奔跑中的造型啊，奔跑啊、哦，一长一短，不能一样长，不能一样长。我刚才看，我以为这马有点残疾，下象棋变了马腿了。<笑>你还有什么跟老师提要求？你这马身上要点什么？这马待会儿就长出翅膀来了，就飞了。你还要啥自行车？<笑>有几种翅膀选择哈，鸡翅膀、鸭翅膀。<笑>还是，呵，哎呦，好好看。咱们这个是天庭的飞马，对对对对对，就是咱们那个神话。哦，弼马温看着那个飞马，天天都在这个银河里面啊跑来跑去。好漂亮，大家都在那个。哎呀
哎呀，哇，这个太好看了！我们拿起来展示一下，这马上就能拿起来了哈。对，耶，好有好有小时候逛庙会的那种满足感呢，这完全舍不得吃，哇！好看了，好有童年的幸福感呢。好事成双、啊，这样接下来那个转盘呢，你再转一下，啊、我再给你画。你给我画一个，对不对？我们是买一赠一。嗯、来来来来，嗯嗯嗯嗯、好甜呐、啊！你看你还想要什么？好，小兔子也行，小鱼、鸡。哎，杨帆，你正好属鸡的，哎，送你一只鸡。你送我一只鸡，那我们看看杨帆的水平。我小时候也是在少年宫学过美术的，这段经历之前节目里我没讲。哦，您学的是工笔呀、啊，是水粉呐、啊，是泼墨呀。那三天老师教不了那么多，就学三天啊。杨凡，你是岁数大了，怎么那只手还扶着这只手？你怕抖啊？这貌似是个脑袋。是鸡，不是小鸭子啊！<笑>你不是北京的吗？好鸭呀！<笑>你别着急呀、啊，鸡和鸭，它不就差个关子吗？哎呀，杨老师这个细节把控的特别好，你这还能夸出来呢？非常棒！哎呀，你硬夸呀！<笑>哎呀，很棒！看出来儿童画的基础还是有一点的。<笑>老师，你看您在我这个鸡的基础上，能不能再稍加润色一下？他是不想丢人。给您弄鸡的尾巴。哎呦，化腐朽为神奇。哦，原来鸡和鸭的区别就在尾巴上。这跟重画一个有什么区别？就是你这实在是改不了了，只能重弄。哇哦！啊，哎，你看这马上不一样了啊！好，刚才后面那段大家都忘了啊，我刚刚创作完毕啊。哎，不错不错不错，谢谢谢谢谢谢，开心吗？太开心了！啊，大家一定要看完整视频才了解我们本期小鸡的制作过程。行了，上去吧。谢谢谢谢，哎呀，太开心了。说实话，真的就是现场作画那一刻，就因为您不了解，真觉得太难操作了。当时总感觉说这个这是手艺人，那一幅画好像三两分钟就创作完毕。刚才也讲了，有一定的特殊性，越到逢年过节的时候，这个游客越多，小朋友越多，所以必须还不能让他们等着急了。对。但是我想问一下老师，现在在过年的时候，包括您在平时面对这些游客的时候，有没有这样的感受？就是，好像这个时代小朋友的兴趣。包括就是来参观啊，或购买糖画的人比之前要相对少一些。随着时代的发展嘛，有吃的、玩的、娱乐东西太多了，这个糖画也也就渐渐的，就是说淡出这个舞台。有的人就改行了，就不干这个糖画了。就是我，我对这个糖画是有感情的。我做了三十多年，我一直热爱这个糖画，是舍不得离开这个糖画这个事业。以前做糖画都是平面的，后来呢，我在公园里面做糖画嘛，看到旁边卖这个玩具的，生意特别火，其中有飞机呀、啊，有玫瑰花，什么都卖。回家以后，做了一个梦，晚上一里边，哦，梦见这个飞机是怎么做。我第二天我就回忆，我前天晚上做的梦，我照着梦做这个立体飞机，这个立体作品出来是特别受管妈这个小朋友喜欢。这是您的创新，对吧？我现在做了许多有龙虾啊、花篮呐、啊，这个螃蟹。坐到这儿的时候，我其实看台上啊，那那应该是您的太太，对吗？对。聊到这儿的时候，因为一直在在讲这个创作的过程，我一看您的爱人一直是乐呵呵的，特别骄傲。从您的表情就能读懂，您特别支持他。是的，是的，他对这个糖画事业呢，就是说他比较痴迷呀、啊。嗯、呃，有的时候就是睡觉呢，就睡到半夜三更的两点一两点的时候嘛。想起来灵感来了，他就突然间能坐起来。我说你现在干嘛呢？说我灵感来了，我做梦梦到这个糖画怎么做的了。我说你神经病啊！<笑>一直做到天亮七点多钟。然后你也不生气？生气啊！但是他喜欢，那我就得要支持啊。啊、嗯。所以您是见证了很多他
在后半夜的一些灵感和创作过程，对对对对,对,对,对，是类似于这样的作品吗？是的，是的。这个这个为什么必须要靠晚上托梦才能？<笑>哦，这个它的工艺复杂程度是在哪呢？这个、我不太懂。就是这个立体的作品呢，要考究糖熬糖的技巧。很多人熬糖夏天都做不了糖化，就是因为熬糖技术不过关。嗯哼，就是发软。像我们这个熬糖熬出糖啊，不管天气多少，四十度都能做。啊、就是熬糖，它不受室温的影响，对，它都能够立起来，嗯、对吗？如果说你糖化熬不好的话，就是立体化做不了，它会软下来。嗯哎，它是做一个一个部位，就像积木那样再拼起来。对对对，啊，拼呃组装。组装啊，各个零件组装起来。哇，太神奇了！所以我们戴师傅都已经不是痴迷了，那种状态已经是有点疯狂。对，很疯狂。<笑>我二零一八年在美国表演这个谈话，哇，到美国去会议展，棒，不管外国人、中国人都喜欢。最遗憾的就是。后来就说：“哎呀，这个能保存就好了，永久保存就好了。”是，这怎么保存？我就舍不得吃，我这就想拿回家。这个怎么弄好？后来我爸回来之后，我们又一直研究这个东西啊。嗯、最开始尝试哈，就是我们那个抽真空，但是时间长了，它还是会脱胶，还是会进入空气。所以他最害怕的是氧化，是吗？对，哦、对。后来呢，我们就在糖糖的这个质地上啊，进行创新和改革。然后我和我老爸就创作出了我们这些不会画的不画糖。哇哦！哎，这个想法真的是太好了，就这种创新才能够把这个非遗能够把它永远的留存下去，而且能够推广。要不然大家就觉得这不吃完就完了吗？进度是吧？没有那种感觉。没错，而且艺术它之所以有生命力。它一定要符合时代发展的规律，这就是一种创新啊！让更多人知道，更多人喜欢并传承下去，这是我的责任。太好了！所以，想要了解正宗的清江湖糖画的朋友们，可以来到我们江苏的淮安找我们的戴老师。好，也谢谢今天我们的戴老师在我们现场和我们的分享哈、啊。